classes. Student, in the last class, we had discussed about the development of endosperm in plants, angiosperm. Today, we are going to discuss about the another term, another concept of the reproduction in flowering plants, that is development of embryo. Okay, you know, embryo is generally multicellular structure and it is developed from zygote. Okay, after fertilization, after syngamy, after double fertilization, zygote. Zygote form whose spore and when the embryo endosome is developed, that endosome provides nourishment to the developing embryo and embryo start their cell to divide. Embryo start their cell to divide. So initially, the cell inside the embryo sac is zygote. Then zygote form coat around them called as loose pore and then inside the zygote transfers and asymmetric mitosis take place. What it transfers? Like this. And asymmetric means the cells are unequally divided. That is, one cell towards towards cellular end is called as apical or embryonal cell. Apical cell or embryonal cell that is present towards the cellular end and another cell present towards the micropylar end. Micropylar end is called as basal cell or suspensor cell. Now remember, this embryonal cell helps in the formation of proper embryo. Under suspensor or basal cell form suspensor under suspensor embedded into the endosperm. Yes, suspensor kya hota hai? Endosperm kya andre insert hota hai? Okay, baad mein aap dekhte ho, dekh sakte ho, ye jo embryonal cell hai, uske andar vertical division ho raha hai. Embryonal cell kya andar vertical division hota hai aur suspensor cell kya andar transverse division hota hai aur fir ek cell se kya hota hai? Char cell bante hai na? Do cell se char cell bante hai, isko hum bolte hai pro embryo. When the embryo form Four cellular structure is called as pro embryo. Then pro embryo में क्या होता है? जो embryonal cells है, उसमें all vertical division होता है और suspensor cell में transverse division होके six to ten cell का suspensor बनता है और इस suspensor में याद रखिए ये जो suspensor है, उसमें सबसे last वाला cell, base वाला जो cell है, उसको बोलते हैं astoria और जो cell embryonal cell की तरफ है, embryonal cell की तरफ है, okay, उसको हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोनल सेल की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोल सकते हैं हाइपोफाइसिस ओके तो इस इस तरीके से 6 टू 10 सेल का क्या बन गया सस्पेंसर बन गया और ये सस्पेंसर क्या होता है एंडोस्पर्म के अंदर इंसर्ट होता है और एम्ब्रियो को पुश करता है किधर जैसे ही सस्पेंसर फॉर्म होगा ये एम्ब्रियो को क्या करता है एंडोस्पर्म में पुश करता है इसके अंदर ओके क्यों क्योंकि एंडोस्पर्म अगर एम्ब्रियो अगर एंडोस्पर्म में गया पुश हो गया तो उसे न्यूट्रिशन मिलेगा बाद में क्या फिर क्या होता है बाद में आपको पता होगा कि जो चार सेल है एम्ब्रियोनल सेल के चार सेल उसके आठ सेल बनते हैं उसको हम इसको हम डायड बोल सकते थे इसको टेटर बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑक्टेंट ऑक्टेंट में दो लेयर है अपर फोर लेयर का जो सेल है उसको बोलते हैं एपिबेसल अपर फोर लेयर को बोलते हैं एपिबेसल एंड लोअर फोर सेल को बोलते हैं हाइपोबेसल ओके और ये तो पता है मैंने आपको बोला था ये क्या है हाइपोफाइसिस है ना हाइपोफाइसिस है तो इस तरीके से क्या होता है फिर बाद में एम्ब्रियो के सेल थोड़ा रिअरेंज होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं और हाइपोफाइसिस सेंटर में चला जाता उसके बाद हाइपोबेसल सेल बनते हैं और बाद में एपिबेसल सेल सबसे बाहर बनते हैं याद रखो सच काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर एम्ब्रियो और जो 16 सेल का होता है अब याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता बताने जा रहा हूं एम्ब्रियोनल ग्लोबल एम्ब्रियो जो है उसमें उसके अंदर तीन लेयर बनते हैं कौन कौन से तीन लेयर बनते हैं आपको पता होगा सबसे बाहर का जो लेयर है एम्ब्रियो में ग्लोबल एम्ब्रियो में सबसे बाहर का जो लेयर बनता है उसको हम बोल सकते हैं डर्मेटोजीन सबसे बाहर का जो लेयर है उसको बोलते हैं डर्मेटोजीन ओके तो उससे क्या बनता है बाद में इपिडर्मिक बनता है इपिडर्मल टिश्यू बनता है बाद में हाइपोबेसल सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं पेरीप्लेन और पेरिप्लेन से क्या बनता है ग्राउंड टिश्यू बनता है ग्राउंड टिश्यू और जो हाइपोफाइसिस है उससे क्या बनता है हाइपोफाइसिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लियोरोम प्लियोरोम बनता है एंड प्लियोरोम हेल्प इन द प्लियोरोम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर बंडल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इस तरीके से एम्ब्रियो के अंदर थ्री लेयर्स बनते हैं सबसे बाहर का डर्मेटोजीन जिससे एपिडर्मिक बनेगा बाद में पेरिप्लेन 
जिससे ग्राउंड टिश्यू बनेगा और उसके अंदर सबसे अंदर जो प्लेरोम बनता है इनरमोस्ट लेयर बनता है वो वस्कुलर टिश्यू बनाता है ना तो सीक्वेंस कैसे होता है पहले एवरेव का डेवलपमेंट माइक्रोपैल की तरफ होता है जायगोड सिचुएशन होता है उधर और फिर जायगोड क्या करता है एंडोस्पर्म के अंदर फस्टोरिया को छोड़ के न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब कर लेता है एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म से मोनोपार्ट और डायकोट का एम्ब्रियो जो है थोड़ा अलग डेवलप होता है और थोड़ा सा सिमिलरिटी भी है थोड़ा सा डिफरेंस भी है डिफरेंस थोड़ा लास्ट में है तो फिर होता क्या है जायगोड से पहले बनता है सबसे पहले जायगोड जायगोड से बनता है ये प्रो एम्ब्रियो से पहले क्या बनता है प्रोएम्ब्रियो बनता है प्रोएम्ब्रियो से बाद में ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हार्ट से प्रेम्रियो बनता है हार्ट से प्रेम्रियो हार्ट से प्रेम्रियो से बाद में हॉर्स से प्रेम्रियो बनता है और फाइनली फाइनली जो एम्ब्रियो बनता है दैट इज कॉल्ड एज टर्बिडो सेपड़ो ओके टर्बिडो या ओके मैच्योर मैच्योर एम्ब्रियो बोल सकते हैं उसको टर्पिडो सेपड़ो एम्ब्रियो या मैच्योर एम्ब्रियो बोलते हैं तो इस तरीके से ये सेल डेवलप होती है और फाइनली क्या होता है जैसे ही ये मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है हॉस्टोरियल सेल जो है वो डिस्ट्रॉ हो जाते हैं क्योंकि एम्ब्रियो फुली फुली डेवलप हो चुका है बाद में यहाँ पे जिधर हाइपोपाइस रहता है उधर रेडिकल बनता है रेडिकल के बाद में रेडिकल के पीछे क्या रहता है रूट क्या और उसके अपोजिट साइड में क्या होता है प्लिम्यूल बनता है प्लिम्यूल प्रीमियम के बैक बैक साइड में क्या रहता है हाइपो कॉटिल रहता है यहाँ पे हाइपो कॉटिल रहता है यहाँ पे और प्रीमियम के आगे इपी कॉटिल रहता है और यहाँ पे दो कॉटोडॉन्स है ना टू कॉटोडॉन्स है जो प्रोटेक्शन करते हैं किसका प्रीमियम का और आपको पता होगा आफ्टर जर्मिनेशन जब सीड का जर्मिनेशन होता है एमरे एक्टिव हो जाता है प्रीमियम का कन्वर्शन शूट में होता है और रेडिकल का कन्वर्शन रूट में होता है तो इस तरीके से एमरे वन लाइसिस जो है उसकोटिल के पीछे का जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम हाइपो क्वार्टिल बोलेंगे ओके और क्वार्टोडॉन आगे वाले जो पार्ट जो है उसको इपी क्वार्टिल बोलते हैं और हाइपो क्वार्टिल के पीछे क्या होता है फिर रेडिकल आता है जो रूट टिप बनाता है अनरूट टिप कवर बाय द रूट कैप और आपको पता है रूट टिप को कौन कवर करता है रेडिकल को कौन करता है रूट कैप कवर करता है सो दिस इज अबाउट द डायकॉट एम्ब्रियो वैसे आप देख सकते हो डायकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो ज्यादा डिफरेंस नहीं है ओके okay, मगर डायकोट एम्ब्रियो में क्या होता है डेवलपमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मोनोपार्ट एम्ब्रियो में फर्क क्या है मोनोपार्ट एम्ब्रियो में पूरा स्टार्टिंग का डेवलपमेंट सेम है स्टार्टिंग से लेके पूरा कहां तक हॉर्स शेप का एम्ब्रियो तक सेम है मगर मोनोपार्ट में क्या होता है जो लास्ट स्टेप है मोनोपार्ट में डायकोट में आपको क्लियर होगा ना ये डायकोट का एम्ब्रियो को क्लियर हो चुका है मोनोपार्ट एम्ब्रियो में क्या होता है थोड़ा सा चेंजेस होता है कब फाइनल स्टेज में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो फाइनल चेंज होता है फाइनल स्टेज में चेंज होता है उसमें क्या बनता है कि एम्ब्रियो ऐसे बनता है इसमें ये सिंगल क्वार्टरडॉन ऐसे बनता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल क्वार्टरडॉन और ये इस तरीके से थोड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है इसका मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है तो आपको पता होगा ये जो है दिस इज कॉल्ड एज चला चले चला चले है और इधर माइक्रोपाइल रेट है ना और इधर आपको पता होगा यहाँ पे भी क्या होता है सस्पेंस से लेते बाद में डिजेक्टेड हो जाते और फिर ये क्या है स्कूटेलम व्हाट इज स्कूटेलम सिंगल क्वार्टरडॉन सिल्ड सेपर सिंगल क्वार्टरडॉन जो बनता है मोनोकॉट एम्ब्रियो में उसको बोलते स्कूटेलम ओके बाद में ये क्या है एम्ब्रियो का जो कवर बनता है उसको बोलते हम लोग कोलियोप्टाइल क्या बोलते हैं कोलियोप्टाइल बोलते हैं देन दिस इज कॉल्ड एज शूट आपेक्स ये क्या है शूट आपेक्स है शूट आपेक्स बनता है बाद में इपी ब्लास्ट इपी ब्लास्ट ये है इपी 
ब्लास्ट मतलब क्या है रिड्यूस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जो है छोटा रहता है रिड्यूस रहता है सिंगल रहता है और उसका अपोजिट साइड में आपको पता होगा दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल और रेडिकल क्या आगे क्या रहता है रूट क्या रूट क्या बनता है ओके okay. और ये पोलियो रहता बोलते हैं उसको सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोपॉट एम्ब्रियो डायपॉट एम्ब्रियो में और मोनोपॉट एम्ब्रियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है मोनोपॉट एम्ब्रियो में पूरा डेवलपमेंट यहाँ तक सेम होता है मगर फाइनल स्टेज जो है डेवलपमेंट की थोड़ा सा अलग बन जाता है ओके सिलेंडर बनता है एम्ब्रियो और उसमें सिंगल बर्टेड ऑन जिसको हम छोटे नाम बोलेंगे पोलियो टाइल बनता है उसके पीछे शूट के पेज बनता है बाद में एपी ब्लास्ट ओके जिसको हम रिड्यूस कॉन्टेड ऑन बोलेंगे बाद में प्लिमिल के अपोजिट साइड में क्या आता है रेडिकल रेडिकल का कवर रूट क्या उसके नीचे पोलियो ऐसा ऐसे पार्ट डेवलप होते हैं ना ओके कॉन्टेड ऑन ग्रास फैमिली में होता है ऐसा मोनोपार्ट फैमिली मोनोपार्ट प्लांट मीन ग्रास फैमिली में इस तरीके से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है ओके पोलियो ऐसा डेवलप होता है और पोर्शन ऑफ दिस अब लेवल ऑफ स्कूटेलम इज कॉल्ड एपी बॉटिल स्कूटेलम के ऊपर का जो पार्ट है उसको हम एपी बॉटिल बोलते हैं एंड शूट ऑफ भी बोलते हैं और ली प्राइमोडियम इंक्लूडिंग द कोलियोटाइल्स ली प्राइमोडियम सबसे रहता है वो कोलियोटाइल को क्लोज करता है और फिर बाद में हलो फोलियर स्ट्रक्चर बनता है ना सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट एंड मोनोकॉट एम्रियो आपको पता होगा बाद में सीड डेवलप होता है मैंने आपको ऑलरेडी सीड के बारे में बताया है डायकॉट सीड और मोनोकॉट सीड कैसे डेवलप होता है ओके सीड इज द फर्टिलाइज रोजूल आपको बताया था मैंने और सीड कहा बनता है फ्रूट के अंदर स्टडी ऑफ सीड को बोलते हैं स्पर्मेटोलॉजी एंड सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट द प्लांट प्रोपैक डेवलप्ड बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सीड के अंदर क्या है सीड कोट है बाद में कॉन्फिडेंस है बाद में इम्रियन लाइसेंस है मैंने ऑलरेडी आपको सीड के ऊपर फ्रूट के ऊपर एक लेक्चर लिया है और कॉटोडॉन जो है सिंपल रहते हैं थिक रहते हैं और सोलन रहते हैं कहां पे डायकॉट सीड में डायकॉट सीड में जो कॉटोडॉन है थिक है सोलन है और वहां पे फूड स्टोर होता है ना तो सीड के आपको मैं दो पार्ट बता रहा हूँ दो टाइप बता रहा हूँ नॉन आलूमिन सीड्स आलूमिन सीड्स नॉन आलूमिन सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स ओके नॉन एंडोस्पर्म सीड बोलते हैं नॉन एसिड ऑफ एंडोस्पर्म ओके क्योंकि वहां पे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है एंडोस्पर्म इज टोटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना तो उसका नॉन एंडोस्पर्मिक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ नॉन आल्बुमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल बता रहा हूँ पी है ग्राउंडनट है बीन है मोस्टली डायकॉट सीड है और आल्बुमिन सीड को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं मोनोपार सीड बोलते हैं और उसके एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ जहां पे एंडोस्पर्म जैसे कि वैसे रहता है डिस्ट्रा नहीं होता परसिस्टेंट रहता है एंडोस्पर्म इसलिए उसको हम एंडोस्पर्म सीड बोलते हैं ओके और आलूमिन सीड बोलते हैं एग्जांपल व्हीट है मेज है बार्ली है कैस्टर है कोकोनट सनफ्लावर ये पूरे एंडोस्पर्म सीड्स या आलूमिन सीड की एग्जाम्पल है आफ्टर मैच्योरिटी मैच्योरिटी आने के बाद आपको पता है क्या होता है ओविल का कमर्शियल सीड में होता है और ओवर डेवलप इंटू फ्रूट ओविल डेवलप इंटू आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओविल डेवलप इंटू सीड एंड ओवर डेवलप इंटू फ्रूट ऑकेशनली वट एपन सम ऑफ द सीड्स ऑफ ब्लैक पीपर एंड बीच जिसमें न्यूशियल रिमिनेंट रहता है जैसे कि वैसे रहता है ब्लैक पीपर एंड बीच में बोल रहा हूँ न्यूशियल जैसे कि वैसे रहता है परसिस्टेंट होता है और वैसे सीड को हम बोलते हैं पेरिस परमिट सीड क्योंकि न्यूशियल का कमर्शियल बाद में पेरिस पर में होता है इसलिए सच कैंड ऑफ सीड पर पेरिस पर सीड बाद में इंटोक्यूमेंट जो होता है आपको पता होगा सीडकोट बनता है आउटर इंटोक्यूमेंट इंटो आउटर सीड कोट टेस्टा और इनर सीड इंटोक्यूमेंट डेवलप इंटू इनर सीड कोट टेकमन बनते हैं और इंटोक्यूमेंट जब सीडकोट में कन्वर्स होते हैं तब तो तो एक स्मॉल ओपनिंग भी रहते हैं सीड के अंदर उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइल से क्या होता है फिर ऑक्सीजन हो वाटर हो एंट्री करता है और सीड जेल बेसिकली हेल्प करता है ना देन जैसे ही सीड मैच्योर होता है सीड ड्राई हो जाता है मगर फिर भी बाहर से आपको ड्राई दिखता है वो मगर अंदर उसके अंदर मॉइस्चर रहता है कितना 10 टू 15 परसेंट मॉइस्चर रहता है हर एक सीड के अंदर पूरी तरीके से वो ड्राई नहीं रहता टेन टू फिफ्टीन परसेंट मॉइस्चर रहता है इसीलिए वो सीड मेटाबोलिकली एक्टिव रहती है उसके अंदर एमबीओ जो ग्रोथ होता है या स्लो डाउन होती है ग्रोथ टेम्पररी और जब इनएक्टिव होता है एमबीओ उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी क्या बोलते हैं 
डॉर्मेंसी तो अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंसी आते हैं और जैसे ही उसको वाटर मिलता है ऑक्सीजन मिलता है मॉइस्चर मिलता है तो सीड एक्टिव हो जाती है यमरियो जर्मेट हो जाता है और फिर सीड का जर्मेश हो जाता है मतलब सीड का कन्वर्जन सीडलिंग में हो जाता है ना ओके बाकी एडवांटेज क्या है सीड की पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है इंडिपेंडेंट वाटर सीड फॉर वाटर फॉर्म सीड फॉर्मेशन ऑफ मोर मोर डिपेंडेबल मतलब सीड फॉर्मेशन के लिए ओके प्लांट्स का रोल इंपॉर्टेंट है और सीड के डिस्पर्सल के लिए वाटर या बाकी के एजेंट हेल्प करते हैं दे आर अडेप्टेड फॉर डिस्पर्सल ऑफ टू द न्यू हैबिटेट सीड जब फॉर्म होता है तो वो न्यू जगह पे जाता है ना जितनी नॉर्मल ज्यादा हो उतना उसका डिस्पर्सल ज्यादा होता है न्यू प्लेस पे जाता है और न्यू एरिया में उसका डिस्पर्सल होता है सीड क्या है रिजर्व फूड रहता है सीड के अंदर जो हम कंज्यूम कर सकते हैं एज ए न्यूट्रिय बोल के एनिमल्स नरिश होता है एनिमल को ओके प्रोटोसिंथिस में जो फूड बनता है वो सीड के अंदर जाके स्टोर होता है और वो एनिमल को मिलता है एज ए न्यूट्रिय सीड के ऊपर कोट जो हार्ड कोट रहता है सीड के ऊपर जो हार्ड कोट रहता है वो यमरियो को प्रोटेक्शन करता है ये भी एडवांटेज है देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है सीड्स तो उसमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो सकता है दो अलग अलग प्लांट के जीन्स क्रोमोसोम्स गैमेट्स मिक्स होते हैं और फिर न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है इसलिए वेरिएशन होता है और डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेसिव होती है सीड में जब सीड मैच्योर हो जाता है उसके अंदर का वाटर चला जाता है कुछ मॉइस्चर रहता है अंदर और प्यार मेंटेन देयर डॉर्मेसी कैन बी यूज फॉर फूड थ्रू आउट दर एंड राइस क्रॉप नेक्स्ट सीजन ना तो उसके अंदर वाटर रहने की वजह से वो सीड का इमरियो डॉर्मेंट रहता है और नेक्स्ट सीजन में उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग ओके कुछ प्लांट के सीड आपको पता होगा कुछ महीने से लेके कुछ साल तक वायाबल रहते हैं ओके जैसे कि मैंने आपको बोला था कुछ प्लांट जो है उसके सीड्स हंड्रेड ईयर तक वायाबल रहते हैं मैंने आपको एग्जांपल दिया था लुपिन जिसको हम लुपिन आर्टिकल बोलते ओके जिसके सीड्स आर्किटिक टूंड्रा एक्सटेटेड फ्रॉम दर्किटिक टूंड्रा बोला था मैंने आपको उसके सीड्स अप्रोक्सिमेटली टेन थाउजेंड ईयर्स डॉर्मेंट रहते हैं दूसरा प्लांट बोला था मैंने आपको कौन सा डेक पाम फिनिक्स डेक्टेलीफेरा उसके सीड्स 2000 थाउजेंड ईयर्स टू थाउजेंड ईयर्स होते हैं और वो सीड कहा मिले आपको दिन द डिस्कवरी इन द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेशन ऑफ द किंग हरोल्ड प्लेस नियर द डेड सी डेड सी के पास ओके किंग हरोल्ड प्लेस पैलेस नियर द डेड सी आपको ये डेड पाम के सीड मिले उसका लाइफ डॉर्मस पीरियड टू थाउजेंड ईयर था बाद में फ्रूट जो बनता है फ्रूट ओवरी से बनता है फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी और राइपोनेट ओवरी बोलते हैं उसको फ्रूट्स को फ्रूट के अंदर क्या होते हैं तीन लेयर रहते हैं इपिकार मिसोकार पेंडोकार जिसको तीनों को हम पेरिकार बोलते हैं ओके या फ्रूट की वॉल भी बोलते हैं ओके फ्रूट जनरली दो टाइप के है फ्लेसी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट फ्लेसी फ्रूट की एग्जाम्पल आपको बोला था मैंने गावा ऑरेंज मैंगो है ड्राई फ्रूट की एग्जाम्पल ग्राउंडनट है मस्टर्ड है ये ग्राउंड ड्राई सीड्स की एग्जाम्पल है ओके फ्रूट फॉर्मेशन दो तरीके से होता है ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट ट्रू फ्रूट को बोलते यू कार फॉल्स फ्रूट को बोलते शुरो कार आप बोलेंगे ट्रू फ्रूट किसको बोलेंगे सर तो जो फ्रूट ओवरी से बनता है ओनली फ्रॉम द ओवरी से बनता है उसको बोलते ट्रू फ्रूट ओके मोस्ट ऑफ द प्लांट में मिलता है और जो फ्रूट आदर देन ओवरी मतलब थैलमस से वगैरह बनता है थैलमस उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट या उसी को बोलते हैं शुरो कार एग्जाम्पल है एप्पल स्ट्रॉबेरी कैशोनट ये पूरे फास्ट फ्रूट के एग्जांपल है ओके okay, और अगर फ्रूट्स ओवरी से बनता है तो उसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे कभी कभी फ्रूट फॉर्मेशन में क्या होता है फ्रूट फॉर्मेशन ऑफर विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं पार्थेनो कार्पी या फिर पार्थेनो कार्पी फ्रूट भी बोलते हैं एंड डेट फ्रूट इज एग्जाम्पल बनाना कॉल्ड एज सीडलेस फ्रूट पार्थेनो कार्पी फ्रूट आर कॉल्ड एज सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं ओके एंड पार्थेनो कार्पी सीड बनाने के लिए पार्थेनो कार्पी लाने के लिए हम कुछ ग्रोथ हार्मोन भी यूज कर सकते हैं जैसे कि जिबरलिस है पार्थनो कार्पी इज अप्लाइड विद हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पार्थनो कार्पी के लिए ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं हम लोग जिबरलिस जैसे और वो सीडलेस फ्रूट बनाता है बाद में आपोमिसिस क्या है पॉलियोमिन क्या है ये भी बताया था मैंने सिंपली बता रहा हूं आपोमिसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ओके प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ स्पीसीज जो है आश्चर्य है ग्रासेस है उसमें क्या होता है 
रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही होता है और वहां पे जो सीट बनती है वो आपको मिट्टी सीट बनती है आपको मिट्टी सीट बनती है जिसमें विदाउट मियोसिस याद रखो विदाउट मियोसिस विदाउट गैमेट फॉर्मेशन डिप्लॉइड से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग आपोमेट्रिक सीड्स ओके मेनी स्पीसीज लाइक द सिट्रस कुछ प्लांट है जैसे कि सिट्रस है लेमन उसमें क्या होता है न्यूसिल से या फिर इंटोकमेंट से जो डिप्लॉइड सेल है उसके एम्ब्रियो बन जाते मेनी एम्ब्रियो बन जाते न्यूसिल सेल और इंटोकमेंट के सेल डिवाइड होते हैं और वो एम्ब्रियो बनाते हैं मेनी एम्ब्रियो बनाते हैं और अगर एक सीट के अंदर सिंगल सीट के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो बनते हैं कंडीशन पॉलिएम्ब्रियोनी पॉलीएम्ब्रियोनी और वो जो प्लांट बनते हैं सेम बनते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी में क्योंकि सीड एक ही था और इंपॉर्टेंट क्या है आपोमिक्सिस का इन द हाइब्रिड सीड्स आपको पता होगा हाइब्रिड सीड जो है हर साल बनाना पड़ता है ओके वो मतलब क्या हो जाती है उसकी जर्मिनेशन वायबिलिटी जो है वायबिलिटी पीरियड जो है कम रहता है और जर्मिनेशन कैपेसिटी कम हो जाती है इसलिए इफ द सीड्स ऑन द हाइब्रिड्स आर सोन द प्लांट्स इन द प्रोजेन विल बी सेग्रीगेट एंड लूज द हाइब्रिड कैरेक्टर्स हाइब्रिड सीड में क्या होता है प्लांट के कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं और उसके हाइब्रिड कैरेक्टर जो है लूज हो जाते हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली मैंने बोला था हाइब्रिड सीड का महंगा रहता है कॉस्टली रहता है एंड आल्सो एक्सपेंसिव है ओके वायबिलिटी पीरियड उसका कम रहता है या डॉर्मेंसी पीरियड जो है ज्यादा नहीं रहता उसका एंड इफ द हाइब्रिड आर मेड इन टू ऑटोमेटिक तो फिर अभी साइंटिस्ट का वर्क ऐसा चल रहा है कि अगर हाइब्रिड सीड को क्या बनाया जाए ऑपोमेटिक सीड बनाया जाए या फिर ऑपोमेटिक सीड की पुंजीज हाइब्रिड सीड में छोड़ी जाए तो क्या होगा नो सेग्रीगेशन क्या मना रहा ना हाइब्रिड सीड्स आर हाइब्रिड सीड्स आर मेड इन टू ऑपोमेटिक सीड्स देन वॉट एपन नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर इन हाइब्रिड प्रोजेनी and farmer can keep using the hybrid seed year after year and raising the new crop na saalo saal farmer wahi plants wahi crop use kar sakte hai aur similar plant aapko field mein mil sakte hai to ye ho gaya difference okay baad mein parts of uh, gynoecium ya post fertilized changes bolenge hum usko main aapko orally bata raha hu post fertilized changes isse kya banta hai very important point okay sabse pehle ovary se banta hai fruits after fertilization फ्रूट्स बाद में एक का क्या बनता है जायोट का क्या बनता है एम्ब्रियो बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्या बनता है ट्रिपुलर प्राइमरी एंडोस्पोन न्यूक्लियस बाद में उसका क्या बनता है एंडोस्पोम ठीक है ना बाद में न्यूसिल का कन्वर्शन पेरिस्पोम में होता है न्यूसिल का कन्वर्शन पेरिस्पोम में होता है ओके बाद में इंटरक्यूमेंट का कन्वर्शन सिरकोट में होता है आउटर सिरकोट टेस्टा इनर सिरकोट टेकमन बनता है इंटरक्यूमेंट का सिरकोट इंटरक्यूमेंट का कन्वर्शन सिरपोर्ट में होता है ओके ओहरी का कन्वर्शन फ्रूट में होता है बाद में एम्ब्रियोसाइट के अंदर के जो सेल थे एंटीपोडल्स डिजेनरेट हो जाते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं मतलब आफ्टर फर्टिलाइजिंग क्या होता है एम्ब्रियोसाइट के अंदर के पांच सेल डिजेनरेट हो जाते हैं ओके फ्यूनिकल का कन्वर्शन किसमें होता है फ्यूनिकल कन्वर्टेड टू स्टॉक ऑफ द सीड्स हाइलम हाइलम ऑफ द सीड्स माइक्रोपाइल ओपनिंग ऑफ द सीड्स देन आउटर इंटरमेंट टेस्ट का इनर इंटरमेंट टेक मन ओके ये पूरे उसके कैरेक्टरिस्टिक है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते हैं न्यूसिल का मैंने बोला आपको पेरिस्पम बनता है एंडोस्पम बनता है बाद में एंडोस्पम के बाजू में एलोन लेयर भी रहता है एलोन लेयर जो कि प्रोटेनिस रहता है वो भी ट्रिपलाइड नेचर रहता है एंडोस्पम ट्रिपलाइड है तो एलोन लेयर भी ट्रिपलाइड है बाद में एक सेल से झायगोट बनता है झायगोट से एम्ब्रियो बनता है वो भी डिप्लॉयड है और सेनेटिव सेल एंटीपोडल सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना ओके देन बाकी सीड के बारे में फ्रूट के बारे में आपको मैंने पॉइंट बोला है ऑलरेडी ओके हाइब्रिड सीड कैसे बनता है और जब हाइब्रिड सीड बनता है और हेल्थी बनता है तो उसको हाइब्रिड विगर बोलते हैं हम लोग या उसी को बोलते हेट्रोसिस हाइब्रिड सीड अगर हेल्थी बनता है तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस बोलते हैं तो फिर अपोमेटिक सीड जो है उसके कुछ कैरेक्टर हाइब्रिड सीड में हम इंट्रोड्यूस करके ईयर आफ्टर ईयर जो कॉस्टली सीड था हाइब्रिड सीड कॉस्टली था उसको हम ईयर टू ईयर हम यूज कर सकते हैं बेनिफिशियल यूज फॉर दी फार्मर्स सो दिस इज अबाउट द एट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑफ चैप्टर सेकंड फ्रॉम योर ट्वेल्थ सिलेबस थैंक यू हैव अ गुड डे एम्ब्रियोजनी 
The zygote divides into two cells. The basal suspensor cell towards the micropyla end and a terminal embryo cell towards the calasal end. The basal suspensor cell further undergoes mitotic divisions and forms four to eight cells which push the terminal embryo cell into the tissue of the endosperm to allow it to derive nourishment. Moreover, the terminal embryo cell also undergoes divisions to form a group of cells known as proembryo, which subsequently develops into a globular, heart-shaped and torpedo-shaped mature embryo. The structure of a mature dicotyledonous embryo is nonetheless different from that of a monocotyledonous embryo. A dicotyledonous embryo, for instance, consists of an embryonal axis and two cotyledons. The epicotyl, the portion of the embryonal axis above the level of the cotyledons, terminates with the plumule or stem tip. Below the level of the cotyledons is a cylindrical portion called the hypercotyl that terminates at the radical or root tip which is covered with the root cap. On the other hand, a monocotyledonous embryo commonly found in the grass family has only one cotyledon called a scutellum situated towards the lateral side of the embryonal axis. The upper portion of this axis, known as the epicotyl, lies above the attachment of the scutellum. The epicotyl has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in the coleoptil, a hollow foliar structure. The lower end of the embryonal axis has the radical and root cap covered in an undifferentiated sheath called the coleoriza. Interestingly, the various parts of the embryo develop differently as the seed germinates. In this manner, the embryo as well as endosperm develops from the zygote and primary endosperm cell after fertilization has taken place in flowering plants. For us, Fruit means a mango, papaya, apple or a banana. However, for a botanist, fleshy and juicy mangoes or papayas are as much a fruit as are groundnuts or cashew nuts, which are dry in nature. Fruit, the final product of sexual reproduction, develops from an ovary post-fertilization. Incidentally, in most cases, fertilization and the development of fruit triggers the withering of other parts of the flower, including the sepals, petals, and stamens. However, in some cases, like apple, floral parts such as the thalamus become a part of the fruit. Such fruit in which other parts of the flower besides the ovary are involved in the formation of the fruit are called false fruit. On the other hand, fruit like mango and papaya that develop only from the ovary are called true fruit. Interestingly, while mango and papaya develop after fertilization, fruit like banana develop without fertilization and are called parthenocarpic fruit. Moreover, in the case of banana, the edible parts develop from the inner tissues of the ovary and the brown specks that we see are the remnants of the ovules. If you cut open a fruit, you will see that it is made up of two parts, the pericarp and one or more seeds. The pericarp is the fruit wall that develops from the walls of the ovary. The seed, the second part of the fruit, is actually a fertilized ovule. 
Typically, a seed is enclosed in a tough outer protective covering called the seed coat, which is actually the hardened integument of the ovule. The micropyle of the ovule persists in the seed as a small pore through which water and oxygen enter when the seed germinates. Inside the seed coat lie one or more cotyledons as well as the endosperm, embryo and embryonal axis. The cotyledons, which are often fleshy and swollen, contain abundant food reserves. Endosperm, on the other hand, is a nutritive tissue nourishing the developing embryo. Interestingly, in certain plants such as bean and pea, the developing embryo completely consumes the endosperm. Such seeds that contain no endosperm are called non-albuminous seeds. However, in wheat and maize, a residual endosperm is seen as it is not completely consumed by the embryo during the developmental stage. Such seeds are called albuminous seeds. Sometimes, in addition to the endosperm, seeds also contain remnants of the nucellus called the perisperm that also stores food material. Such seeds are called perispermic seeds. Black pepper is a common example of a perispermic seed. Whether a perispermic or albuminous seed, as the embryo begins to develop, the seed starts to mature and lose its water content to become relatively dry. A mature seed, therefore, has only 15 to 20 percent of its mass as moisture content. Moreover, the embryo's growth rate slows and under unfavorable conditions, it may enter a state of inactivity called dormancy, during which the embryo develops an increased resistance to desiccation. Conversely, conducive conditions that provide favorable temperature and appropriate water awaken the dormant embryo and the seed germinates with the embryo developing into a seedling. This ability of the seed to germinate is called seed viability and it varies across seeds of different species. The seeds of spinach, for instance, remain viable only for a year or so, whereas muskmelon seeds remain viable for five years. Did you know that excavations around the Arctic tundra region have led to the finding of seeds of Lupinus arcticus? which remained viable for 10,000 years before germinating and flowering. Seeds, a character unique to angiosperms, also offer many advantages to these groups of plants. Seeds have special mechanisms such as bursting or wings that help them disperse to new habitats, thereby allowing plants to claim new areas to propagate. In addition, the seed's tough outer coat protects the embryo from hostile environmental conditions. Upon germination, seeds also have a better survival rate as they are guaranteed nourishment by the cotyledons. As seeds are products of sexual reproduction, they help bring about genetic variations within plant species. Genetic variations are the key to evolution and also help plant species adapt and survive in different environments. Seeds, which help in the propagation of angiosperms, also form the crux of agriculture. Interestingly, farmers in recent times have started using hybrid seeds developed through artificial cross-pollination techniques. These seeds guarantee increased productivity and superior crop quality. However, when seeds born by hybrid crops are sown, the seedlings do not exhibit the hybrid characters 
due to the segregation of characters. This forces farmers to purchase new hybrid seeds year after year, which is an expensive affair. To address this problem, botanists are trying to understand the genetics of apomixis and transfer apomictic genes into hybrid plants. Apomixis is a form of asexual reproduction in which the seeds or embryos are formed without fertilization. In fact, seeds or embryos either develop from an unfertilized egg which did not undergo meiosis or from the cells of the integument or nucellus. Botanists believe that converting hybrid crops into apomicts will prevent the segregation of characters in seeds produced by hybrid crops and thereby eliminate the need to purchase hybrid seeds every year as the seedlings produced by the apomicts will resemble their parents genetically. Did you know that plants such as grasses and those belonging to the family Asteraceae and Rutaceae are common examples of apomicts? Moreover, in certain apomicts such as Citrus Jambiri, which belongs to the Rutaceae family, The nucella cells surrounding the embryo sac divide and protrude into the embryo sac. Later, these cells develop into embryos and hence a single seed contains more than one embryo. This phenomenon of having more than one embryo in a seed is called polyembryony.